നമസ്കാരം ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പടരുന്നത് ആശാന്തിയുടെ കാര്യ മേഘങ്ങളാണ് റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികവും സർക്കാർ ചെലവിടുന്നത് ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനുമായിട്ട് റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനം തുക ശമ്പളവും ഇരുപത് ദശാംശം നാല് ഏഴ് തുക പെൻഷനുമായിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് റിസർവ് ബാങ്കിലെ കടപ്പത്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പൊതുകടങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന പലിശ പതിനേഴ് ശതമാനത്തോളം പലിശയായി മാത്രം നൽകേണ്ടിയും വരും ഇതോടുകൂടി റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവിടേണ്ടിയും വരും സാലറി ചാലഞ്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി ഗവർണറെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിച്ച സർക്കാർ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നേടിയപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊഴുക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന പി സി ജോർജിന്റെ ആവശ്യം വിവാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഈ വിവാദം അതേപടി സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പെൻഷൻകാരുമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ തുക സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നീക്കി വയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ശമ്പള ഇനത്തിൽ വരുന്ന ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് റവന്യൂ കമ്മി നികത്താൻ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും കടപ്പത്രം വഴി വായ്പ എടുക്കുന്നത് വലിയ പലിശയാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി ചെലവിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുകടത്തിന്റെ പലിശ ഇനത്തിൽ നൽകേണ്ടി വരുന്ന പതിനേഴ് ശതമാനത്തിനും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനുമായി ബന്ധവുമുണ്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ചെലവ് മാസം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി മറ്റൊരു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വേണം എന്നാൽ നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ ട്രഷറി ബാലൻസ് ആയിരം കോടി രൂപയിൽ താഴെയുമാണ് വരുമാനം പൂർണ്ണമായി നിലച്ച അവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നു വരുന്നത് മൂന്ന് കോടിയിലേറെ ജനങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയിലധികവും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രം തീറെഴുതേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് ശമ്പളം പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് കർണാടക ചെലവിടുന്നത് ആന്ധ്ര മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനവും വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ശമ്പളവും പെൻഷനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെലവിടുന്നുണ്ട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ചെലവ് നടത്താൻ കേരള സർക്കാരിന് വൻ തുക കടം വാങ്ങേണ്ടിയും വരുന്നു മുന്നോട്ട് ഈ കടം കൂടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനാകാത്ത കടക്കെണിയിൽ വീണു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് പതിനൊന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ ഇനി വീണ്ടും നടപ്പാക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇത് അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് കെ മോഹൻദാസ് ആണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം പരിഷ്കരണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയുമാണ് കുറഞ്ഞ ശമ്പളം അടിയന്തരമായി പരിഷ്കരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശമ്പള കമ്മീഷനും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനുമെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശബ്ദമുയരുന്നത് നികുതി നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശമുള്ള വരുമാനം മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ കൈകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വരുമാനം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ കൈവയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ സർക്കാരിന് വന്നു ചേർന്നത് റവന്യൂ കമ്മിയും ധന കമ്മിയും ഉണ്ട് റവന്യൂ വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലാകും റവന്യൂ ചെലവ് ശമ്പളവും പെൻഷനും മറ്റും ഇതിൽ വരുന്നതുമാണ് ഈ ചെലവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സംസ്ഥാനം കടമെടുക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകടമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ആളോഹരി കടമായി ആറ് ലക്ഷത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ വരും വിവിധ കടപത്രങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്കിന് സമർപ്പിച്ചാണ് കടം വാങ്ങുന്നത് ജി എ എ ത്രി പിയുടെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കടമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴായിരം കോടി രൂപ ആദ്യപാദത്തിൽ കടമെടുക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചത് ഈ വായ്പയിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ തുക കേരളം എടുത്തിട്ടുമുണ്ട് മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വലിയ പലിശയിലാണ് ഈ തുക കേരളം കടമെടുത്തത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒൻപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഉയർന്ന പലിശയ്ക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ വായ്പ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന കടമുള്ള സംസ്ഥാനമാണിത് കേരളം കടക്കണിയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുകടം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ പലിശയ്ക്ക് കേരളത്തിന് കട